九三九年，国民党作战参议屈文志投降日军，密谋暗杀第九战区司令薛岳，被我党潜伏者识破，并及时制止。屈文志携长沙布防图逃往上海，欲将重要情报交与日本间谍子爵。只差五秒钟。堂堂第九战区的司令长官就会死在日本人的暗杀计划里，你还有脸说你们的安保措施在理论上无懈可击？是我们失职。更可笑的是，阻止这次暗杀计划的居然是共党，这简直是耻辱，天大的耻辱！局座，这件事情我们一定会追查到底。马上给我派人去上海，抓捕屈文志。上海火车站，日本宪兵队和汪伪七十六号行动队全副武装，力保屈文志。与此同时，国民党军统派人追捕屈文志，拦截情报。军统上海站站长程惠泽派人刺杀屈文志，要活的。是。一时间，守候在火车站的三方人马剑拔弩张。师傅，去不去爱华医院？黄包车夫布拉克，卖烟的一直在走神。香烟嘞！清洁工只打扫一个地方。哟，还有个熟人呢。原本刚。瞧瞧，连宪兵司令部的高桥课长都亲自出动。还有神秘的，像是不存在一样的子爵。看来今天这个火车站，可真是卧虎藏龙啊！二少，待会要是真的出了事儿，你可千万别别轻举妄动，别擅作主张，一切听从云先生的指示，对吗？对对对。香烟。不是我亲爱的程伯伯，最得力的助手郑和吗？军统的人也来了。二少，星原的有动作了。我明白了。你明白什么了？姓袁的显然是在测风速。这座楼上有一个他们的狙击手，我宁肯要一个死人，也不能让他落到中国人手里。原来是螳螂捕蝉，黄雀在后啊！能让子爵亲自来接的，一定是一个重要人物。七十六号高桥这俩货啊，肯定是去保护重要人物的。而军统呢，又不想让子爵见到那个重要人物，所以也出动了。他们虽然是来打猎的，不过按照今天这个局面来看，他们反倒更像是猎物。这广场上。这么多日本人和他们的狗腿子，这楼上还有这么多日本人的眼线，军统不管想干什么，一定会被包了饺子的。所以啊，咱们得帮帮他们。这可不行啊！云先生一再强调，咱们这个小组唯一的任务就是跟踪子爵。这期间不管发生什么事情，咱们都不能干预。都是中国人，怎么能见死不救呢？再说了，我们现在不想插手。也晚了呀，为什么？咱们这辆车在这里停了多久了？就这么一直停着，人也不下车，不可疑吗？再说了，你能确保楼上那双眼睛没有注意到咱们吗？别动，这帮孙子向来歹毒，就算没影的事儿都能给他坐实了。何况，咱们还确有其事呢。可是咱们住三个人，三个人就干不成大事了吗？咱们到达这里的准确时间是九点十九分，而在九点以后，进入大楼的生脸很有可能就是你要找的那个人。嗯，干掉狙击手以后，你就在那儿盯着
。等广场上一乱，你就把姓袁的给我毙了，然后立马就撤。香烟嘞！临时出了什么状况，他肯定不会亲自出面。你去盯着徐美佳，他有什么可疑的情况，第一时间汇报。是。我们的狙击手应该已经被干掉了。实行 B 计划。是。你去给七十六号的人打个电话，就说在火车站附近发现了一个通缉名单上的抗日分子。那个人上了一辆车，车牌号是零二三幺。那不是子爵的车吗？对啊，就是让他们狗咬狗。那帮狗汉奸一听说有功可利，肯定会死死的咬住子爵，这样我们才有机可乘啊！你为什么要帮助子爵？那个重要人物根本就没死，不可能啊！我亲眼看见他被人打死的。那应该是个替身。替，人是被高桥打死的。他带着日本宪兵跑过去的时候，连看都没有看过那个人一眼，只顾着找军统的人。这证明什么？死的那个人根本就不重要，正主已经被转移了。不好意思，曲先生，委屈你了。徐小姐，他们不会放过我的。这次不成还有下一次，下次不成还有下下次，总之是不会放过我的。我一片诚意，你们一定要保证我的安全呐、啊！二少，我觉得你分析的太有道理了。广场上乱起来之后，徐美佳一个人下了车，上了图斯红酒房的运货车。这就对上了，他们把那个人塞到红酒房的货车上拉走了，所以我才要扮出自觉。咱们可千万不能让他看见那个人。这跟咱们的任务没有关系啊！咱们今天犯的规已经够多的了。
这要让云先生知道，咱们都吃不了兜着走。哎，将在外，君命有所不受啊！咱们这是突发状况，就得灵活处理。你赶紧的呀！我后面还有别的计划呢，别误了我的大事。去啊，去啊！二少，您真的不能这样。云先生一再强调，这个子爵他不好对付，他特别谨慎。好，就算是您把他绊住了，那也不好收场呀。这万一是查到您身上来，您和云先生不就都暴露了吗？我刚才为什么让小钟用那把枪呢？把校园的毙了。那是军统特工的标配。您不会是想？日本人的狙击手是军统的人干掉的，打电话给七十六号，举报子爵的人，当然也是军统的人了。谢长官，谢长官，我取了赏金，一定好好孝敬你。哎，好好,好，再见。二少爷，您到底是为什么非要这么做呀？好奇呗，于先生。有突发状况，能惊动子爵这样的人物，咱们要是能把他握在手里，可是大有用处的。其实吧，我确实有一点点私心，我要拿他跟我爸换一样东西。香烟，哎，先生看看吧。哎，香烟来。不好意思，先生，楼上的贵宾品酒室都有客人，要不您先委屈一下，先到卡座坐一会儿吧。实在抱歉，好，请，谢谢啊。不好意思，小姐，请问您找哪位？刚才一位先生打电话到我们店里订了寿司。让我们派人送到这里。他说他在一号包房，麻烦您通融一下，我要把寿司亲手送到客人手中，拜托了。请您稍等片刻，我要和我的客人确认一下。那麻烦您了。不客气。还需要再点些别的吗？你好，请问要喝点什么？沙特勒兔。好的，您稍等。啊，对了，请问洗手间在哪？哦，在那边。好，谢谢啊。麻烦你给我来一样这个。好的，谢谢真是委屈了这位重要人物
，不知道他是远东国际通信局的董事吗？嗨，不确认直接开枪。嗨，混蛋！现在，高桥君应该差不多到图斯红酒房了。嗯。我进来的时候，人已经没了。走，北红，就当什么事情也没有发生过。藏在红酒房的那个日本女人是假的，你怎么知道她是假的？日本人长期跪坐，他们的腿都会有不同程度的内八字，可那个女人双腿笔直，不像是有长期跪坐的习惯，而且她的身手相当不错。我猜，他也是冲着那个重要人物去的。号外号外，上海滩特大新闻：知名银行家徐晋生因拒绝兑换日本储备券被暗杀。号外号外，号外号外，号外号外，知名银行家徐晋。来份报纸。哦。去银行。被暗杀。二少爷，走啊！坚决抵制储备券，抗议侵略者掠夺行为，抗议侵略者掠夺行为，坚决抵制储备券，坚决抵制储备券，抗议侵略者掠夺行为，抗议侵略者掠夺行为，抗议侵略者掠夺行为，抗议侵略者掠夺行为。弗兰克先生，感谢法兰西银行对我们工作的大力支持。我相信，我们的付出一定会换来丰厚的回报。说实话，野田先生，我更关心我们法兰西银行和法租界的未来。多谢，那就让我们共同期待了。不客气。坚决抵制储备券！坚决抵制储备券！我们合作的前景依然是非常好的。就是这样。对，这非常好。嗯，放心，小神是可以的。爸，你在干什么？那些储备券根本就是一堆废纸。小神，闭嘴！这位是啊，叶天先生，对不起，这是我的儿子，他没有礼貌，我回去一定好好管教他。叶天先生，那你先忙，今天情况特殊，我就不远送了。不必不必，再次感谢。你特意把我支开，就是为了干这个呀？我做的决定，什么时候轮到你指手画脚？你父亲只是在执行我的命令而已，明白吗 ，Frank 先生？你不会以为日本人真的想跟你们法国人做朋友吧？他们根本就是狼子野心，得陇望蜀，迟早有一天，他们会把主意打到你们头上。这，不知，看来有些事情该让他知道了。
，我也不怕实话告诉你。日本人那些废纸，我也不想要。可如果以失去法兰西在上海的租借权利为代价的话，我宁可被敲诈。您说的倒是轻巧，可归根结底，他们敲诈的还是我们中国人。我们中国有句古话叫做“康他人之凯”。弗兰克先生，你应该知道这是什么意思吧？洪神，我提醒你，你在为我们法兰西共和国工作，你要像你的父亲一样，凡事都以我们法兰西共和国的最高利益为第一优先。弗朗克先生，请恕我直言，我是一个中国人。我第一优先的，永远都是我们中国人的利益。云先生回来了。嗯。你们两个到我书房来，小申，在这等着。哎，哎，爸，我就问您一句话，您到底还是不是一个中国人？当初你要去法国学金融，你跟我说的话还记得吗？张四先生曾经说过，当下救国之良策，教育油花，海陆军有果，而其根本则在于实业。所以我决定了，学好金融，将来走实业救国之路。后来，你自己退了学到上海来找我，为什么？爸，当下这种局势，实业已经救不了中国了，打赢这场战争，才是当务之急。您不要再跟我讲什么多个朋友多条道。法国人是不会真心跟我们做朋友的。我今天就问你一句实话：如果我们道不同，怎么样？就只能分道扬镳了。好，有志气。在我回答你的问题之前，你能不能解释一下你今天一连串的愚蠢而且不计后果的行为？我插手军统的原因很简单：中国人就应该帮助中国人。哪怕他们很多的事情我都看不惯，至于后来阻止子爵见到藏在红酒房的那个人，是因为我觉得他很重要。如果我们把他控制在手里的话，那对于我们来说，子爵他是吃素的吗？我告诉你，你现在已经暴露了，包括我在内。我不知道他是什么时候开始调查我的，也不知道进行到了哪一步，这太被动了。我很不喜欢这种感觉，居然任由一个这么可怕的敌人肆无忌惮地窥视了我这么久，这是我特工生涯最大的耻辱。对不起，田中君，是我的失职。我会把这件事情担下来，毕竟说到底，是我太大意了。但是你也要记住，像这样的错误，一辈子犯一次就够了。我明白。谢谢田中君。雨木之，可惜啊，这么好的阳光，你以后是看不见了。不可能，我很确定他们没有发现我。这笔账，子爵应该会算在军统的头上。你太小瞧红酒房里面那些人了。那高桥呢？他为什么这么快的时间就赶过去了？你不觉得奇怪吗？如果你只是在火车站帮了军统的忙，而没有阻止子爵去跟他们见面，那还好。那么今天这件事情是个无头案，短时间内查不到我们这儿。可是你，自己拿着把柄上赶着让人抓，自作主张，自以为是，去阻止子爵跟别人见面。你以为这件事你做成功了吗？那我现在告诉你，子爵是布了一个陷阱，而你跳进去了。您是说，子爵在火车站就开始怀疑，怀疑干掉他们狙击手的人，不是军统。他在中国潜伏了这么多年都没有被发现，靠的是什么？因为他聪明，他敏锐，他不相信巧合。小周干掉日本人的狙击手只开了一枪，这是一个关键点
。而就凭这一点，子爵可以判断出来，火车站还有第三方势力存在。你跟踪了他那么长时间，他的行事风格你应该了解。火车站发生这样的事情，他应该第一时间回到远通电信局，继续做他的股东，而不是继续去跟别人见面。说明什么？说明这就是一个圈套，而你是进了圈套的人。我想问你一句，还能记着我第一次给你布置的是什么任务吗？记得，你让我去给一个我不认识的同事收尸。他打入了日本宪兵司令部，在传递情报的时候被发现了。日本人把他的尸体挂在了宪兵司令部的门口。你让我去想办法把他偷出来，好让他入土为安。一共执行了多少次？埋了多少具尸体？三十七次。在这半年的时间里。我一共处理过六十八具尸体，我不知道他们的名字。埋葬他们的时候不能给他们立碑，把我知道。你为什么让我去执行这样的任务？你是想要告诉我，这场战争是有多么的惨烈？可是我不怕，我早就做好付出生命的准备。我以跟他们从事同样的事业为荣，我只希望。我能堂堂正正的做一个中国人，我付出的一切都是为了拯救我们的同胞，好让这个国家得到一个自由。你明白吗？我明白，我当然明白。我知道你做好了随时牺牲的准备，可是牺牲不是最难的，最难的是要眼睁睁看着你的战友在自己的面前牺牲。孩子，你一直想知道我对你隐瞒了什么秘密。我今天想问你：如果我把同样的秘密背负到你身上，你承担得起吗？不，表哥，你现在不方便，家里那么多人都仰仗你一个人呢。你只需要帮我留意一下哪个单位招人就可以了，不需要你直接安排。说吧，屈文志为什么会到日本人手里？嗯、啊，他现在又在哪儿？程程先生，说个屁！我要的是解决方案。我觉得表妹的建议很好，屈文志现在就是个烫手的山药，不管是谁贸然接过来都后患无穷。像屈文志这种级别的军官。无论是战士还是非战士，都会被情报机构严密的监控着。在这种情况下，他还能被人悄无声息的策反，并且策划了一场计划周密的暗杀行动。这里面的水太深了，谁也不知道最后会挖出什么样的内幕来文大组长，找我有事儿啊？喂，我是于木之。何木之啊，是我呀，程惠泽啊。啊，有话请讲。木之啊，红酒房的事情我得多谢你啊，要不是你及时通知我那个人被转移到了红酒房，我还真有可能把人给跟丢了。呃，我喜欢有话直说的人。<笑>还有就是啊，跟你说个正事儿，红酒房那个人又找不着了啊。你呢，帮我留意一点，我也是一个知恩报德的人，刚好我手上。有些德国人的情报，我想弗兰克先生一定会感兴趣。对不起，我对这个情报没兴趣。爸。
。啊！子爵现在已经知道自己暴露了，他会加快时间行动。今天晚上的酒会不太平，做好准备。您的意思是，咱们也在今天晚上收网？对，既然事情已经摊开了，就不用再藏着了。具体的行动方案我来制定，但是有一个任务我会交给你。什么任务？红酒房的那个人消失了，去把他找出来。是程惠泽让您帮忙去找的吧？这些年您一直跟他有情报交换，难道您也跟他一样？小山，我跟你说过，在没有做好承受那些秘密的准备之前，请不要乱打听。听我接着往下说，今天上午十点二十八分。徐美嘉接到了一个电话，电话里面是这样说的：“阿美，你上次说的那种英国香水，我买到了。你打错了。这个电话是从霞飞路的一个公用电话亭打过来的。我刚才不服气，您这么一说，我是真服了，连通话的时间、内容都掌握的如此精确。”我猜您在子爵身边不止埋了一条线。我到达红酒房是上午九点五十分，前后进出用了不到十分钟的时间。藏在红酒房的那个人在十点钟之前就已经不见了。在此期间，子爵和徐美嘉摆脱了七十六号的纠缠。当我到达那个地方的时候，他们回到了远东通信局。十点二十八分，霞飞路，这是两个比较重要的信息。那个人应该被护送到了另外一个更安全的地方。有人及时向徐美嘉汇报了情况。那个安全地点离霞飞路很近，步行的距离不超过三分钟。你分析的非常对。然后呢？我想到了一个地方，上海饭店今天上午出了那么多事，子爵肯定不会刻意抽时间去见那个人。但是那个人又十分的重要，所以子爵必须尽快见到他。那个安全地点，即便是他去了，也不会引起怀疑。上海饭店鱼龙混杂，把人藏在那里，既不会轻易暴露，也能让子爵顺理成章的见到那个人，一举两得。如果我没有记错的话，上海饭店后门附近就有一个公用电话亭。没错。啊，离晚上的酒会还剩几个小时，赶紧去把情况落实，第一时间通知我。好。银行要在你们这儿办酒会，多多少少会影响到你们这儿住的客人。这样，今天或者明天入住的客人都给他们房间送一瓶红酒。哇，二少办事就是敞亮。行，那我就谢谢二少了。你看，这正好有十二瓶红酒，你看够不够？不够的话，我再让他们去买。那这样，我先查一下入住单，您稍等。巧了，正好十二瓶，太好了，季小姐，那就麻烦您安排人把酒送过去吧。好的，没问题。二少说了，这个酒啊，就算在您头上，这合适吧？嗨，我们二少跟那些客人又不认识，就是帮您做个人情。再说您也知道
我们二少啊，最喜欢交朋友了。明白，谢谢齐小姐。二少，您这个朋友，我交定了。来人，在，抬酒。好的。二少，您先坐着。我跟程惠泽确认过了，他的朋友老周，就是负责过当年七人会议的安保。太好了，这个消息很关键，这对我们以后的调查工作有很大帮助。可是这个昆吾啊，我找了他五年，一点头绪都没有。五年前的葬本事件，让这个昆吾露出了行踪，可是从那以后，他就彻底静默了。好像是根本就没有出现过一样，这个困苦都成为我们一块心病了。日本人做的这个秘密战略特工计划，是冈村宁次一手炮制出来的，所有的节点上用的都是精英当中的精英，危害之大，隐秘之深，尤其是这个神秘的困苦。是啊，越是神秘的，往往就会越危险。我想过了，这次无论付出什么样的代价，我一定要把这个昆吾给揪出来。干什么？我们经理说晚上有酒会，可能会打扰到客人，所以送了一瓶红酒，表示一下歉意。五零二房间，除非是五零二房间给你们打电话，否则不要随便上来，也不要送什么东西，记住了吗？记住了，记住了，走。现在日本人兵临长沙城下，一场硬仗在所难免，所以组织上希望我能回长沙，亲自落实六届六中全会的一些精神。这其中有两条是重中之重：第一，就是开展和巩固敌后游击战场；第二，继续坚持国共合作，共同抗日，尽我们所能来配合国军在正面战场取得胜利。快住了，你要不要？不要。二少，四个五。怎么了？二少，不好意思啊，这儿呢有个客人，他说他不需要。这不，剩下一瓶红酒，送你了。这，车童不好意思啊，都是朋友，客气什么呀？多个朋友多条道。你要不要？能跟二少交朋友，我实在是太荣幸了。那我就恭敬不如从命了。这是哪个房的客人啊？这么不识货。这个酒可贵着呢，可不是嘛，是五零二的客人，今天早上刚刚住进来的。不过我看这人鬼鬼祟祟，一看就不像什么好人。他要能识货，哼，那才奇了怪了呢。不识货刚好，您有口福了。谢谢，那你们先玩着。上午十点二十三分入住，行踪鬼祟，还警觉到连一瓶免费赠送的昂贵红酒都不肯收。云洪深要找的那个人，就住在五零二房间。对了，木之，我离开上海之后，你要跟家里暂时失联一段时间。你是知道的，像你这种级别的潜伏者，组织上是不会轻易让人知道你的真实身份，除非有极特殊情况，才会有人用备用的暗号来找你接头。半张照片。对。明白了。但愿我们下次再见面的时候，中国是我们自己的中国。是啊，我也希望这场战争早一点结束。木之，能够跟你一起并肩战斗，我非常高兴。我也是。喂，哪位？啊，爸，是我。我这边已经准备的差不多了，应该能让你满意。他也笑了好久。对了，爸，刚才我清点了一下，发现漏发了五张请柬。有几个客人还好，都是熟人。您亲自打个电话过去解释一下，也就过去了。但是另外还有两位，得正式的递份请柬过去。好的，这些都是小事情，可以处理。你要注意一下你自己。我希望今天晚上来的客人，都能够度过一个终身难忘的夜晚。好的吧。
说的谎，渐渐烧过荒芜。一望无际的梦，吞吐着孤独。就是我的风。